ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆದರಿದ್ದೇಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಉಲೇಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸಿಎಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೀತಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಬಾರ್ದೆಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲೇಮಾಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ ಇದುವೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆದರಿದ್ದೇಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೋರಾಗಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತಾನು ಅಹಿಂದ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಒಗ್ಗೂಡದಿದ್ರೆ ಅಹಿಂದ ಆಗುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲೇಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಸಿಎಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೀತಿ ಅರೆ ಇದೇನಿದು ಸಿಎಂ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಖಾದರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಶಾಸಕ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲೇಮಾಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಉಲೇಮಾಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಚಿವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಲೇಮಾಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಲೇಮಾಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿತ್ತು ನೀವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಇರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅವರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಲೇಮಾಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲೇಮಾಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲೇಮಾಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್
ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಅಹಿಂದ ಮತ ವಿಭಜನೆಯ ಭೀತಿ ಜೋರಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಭೀತಿ ಸಿಎಂಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಜಗದೀಶ್ ಟಿವಿ ನೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮತ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಒದೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಾಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸೈಯದ್ ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಶಾಫಿ ಸಹದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊತನ ಕೂಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೆ ಈ ಸಭೆ ಅಂತ ತಾವು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಭೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಾದರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ನೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ದುವಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ನಮಗೂ ಕರೆದಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಅದ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವೇನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ನೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಫೋಟೋಸ್ನ ಭಾಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬಾಗಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಜನನ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೆ ತಾವು ಇದ್ರಿ ತಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಜನ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶಫಿಯುಲ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಶೋದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರೇ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಈಗಿರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ಸು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಭೆಗಳು ಉಲ್ಮಾಗಳದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಉಲ್ಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವೇಗೌಡರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅವರು ಕುಂದುಕೋರತೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಓಲೈಕೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಶಫಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ ಆದರೆ ಶಫಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೇ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಔತಣ ಕೂಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅದೇನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಲೋ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾಗಲಿಗೆ ಅವರು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತು ನಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕರೆದಿರೋದು ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಉಲ್ಮಾಗಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೆಲವು ಉಲ್ಮಾಗಲು ಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಉಲ್ಮಾಗಲಿಗೆ ಅವರು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾಡಿನ ದೊರೆ ಓರ್ವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಚಾರ ವರದಿಯಾಗಿರಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಗಂಧ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ನಿನ್ನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಭೆ ಏನಿದೆ ಯು ಟಿ ಖಾದ್ರ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಇದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದಿದ್ರೆ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನಬಲ್ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಸಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಯಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಏನಾರು ಇದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲಮಾಗಲು ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲಮಾಗಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲಮಾಗಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯನೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಭಾಗಿ ಆದವರು ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಯರು ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಯರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಯಾರದೇ ಒಂದು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿಲ್ಲ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓಪನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಸಹ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತದಾರರು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೀತನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ಪ್ರಯೋಗನೂ ಆಗೋಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೀಕೆ ಕೇಳುವಂತು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಮುಗಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆನ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಭೆನ ಕ್ಲೋಸ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡು
ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆ ಕರೆದಿರಬೇಕು ಇದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸರಿ ಈಗ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಹಚಾರ ಕಮಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಬದ್ಧತೆನ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಯುಟಿಗಾದರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಂದು ಕುಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಮಾಗಲು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಉಲ್ಮಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರಲ್ಲೇ ಈಗ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಸೇರಿ ಫತ್ವಾ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಯಾವ ಉಲಮಾಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಉಲಮಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಈಗ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಜ ನಾಡಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಾಡ ಆಳುವಂಥ ದೊರೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮೊರೆ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಶಫೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ನಡೆದಾಗೆ ಈಗ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಶಾಪ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಜಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರೇ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆನೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು
ಹತ್ತದ್ನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೋಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಕ್ಷ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಕೆಯ ಮಾತಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜನತಾದಳ ತಂತ್ರ ಜನತಾದಳ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಮತ ಹಾಕಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಉರೇಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇ ಮಾತಿದೆ ವಿನಾಶ ಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ನೈತಿಕ ತಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೀರಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಹುತೇಕ ಈ ತರದ ಓಲೈಕೆ ಈ ತರದ ಆಮಿಷ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂತವರು ಈ ತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಹ ಜೀವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೂಡಿ ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಷಪ್ ನವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ತನ್ವಿ ಸೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ನಡೆಸ್ಕತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಕತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮೌಲಿಗಳ ಕಂಡ ಮಾಡದ ಕ್ಷಣ ಇವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸವನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಹಚಾರ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಚಾರ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒತ್ಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ದಿನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ವಾನ್ ಅವರು ಏನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಈ ಇಡೀ ದೇಶದ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಮೌಲಾನಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಟಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಆವಾಗ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಿರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ತಾವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಏನು ಖಾದರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗಳ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆ ಸಮಾಜದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅವರು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಇವತ್ತು ಹರ್ಷದೇಳಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಗುಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾ
ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಆ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಾವೇ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರು ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಂಡವರು ಧರ್ಮನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ನೀವೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನದ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನದ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದಂತವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಳಿ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಚಾರ್ ಕಂಪಿ ವರ್ಧನ್ ಇವ್ರು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೈತಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಾಸಕರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಇದಾರೆ ಕೇಳಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕರೆದು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತದ್ದು ಇವರ ದಿವಾಳಿ ತನ ತೋರುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ರಾಜಕೀಯ ದಿವಾಳಿ ತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ನಕ್ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಖಂಡಿತ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಹೌದು ನಾವು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳೋದು ಸುಲಭ ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದರ ಹೊರತಾದಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಿದೆ ಮತ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದೇನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಲ್ಲ ಇವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಭೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಓಟ್ ಓಟ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೀಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ತಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳೇ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ತೇನೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಾಚಾರ ಕಮಿಟಿ ಕನ ಕೈ ಕನ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರೋದಿಂದ ಮೂರು ಉಲ್ಮಾಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಉಲ್ಮಾಗಳು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಆಯಿಸಿ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಆಗ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂತೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇನು ಬಹಳ ಕಿವಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರಡಗಿಯನ್ನ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಅವರು ಅಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಿ ಶಕ್ತಿ